ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் நெவர் கிவ் அப் பிகாஸ் great things take time எப்பவும் நீங்கள் செய்கிற செயலை விட்டுறாதீங்க ஏன்னா மிகப்பெரிய செயல்கள் அனைத்துமே கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கும் அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய கோலை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ற உங்களுடைய முயற்சியில் நீங்கள் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதில் சில தடைகள் ஏற்படலாம் அந்த தடைகளெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த முயற்சியே வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் கைவிட்டுறக்கூடாது எல்லா சிறந்த செயல்களுமே அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் மனசை தளர விடாமல் உங்களுடைய முயற்சியை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கோலை ரீச் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா நெவர் கிவ் அப் பிகாஸ் கிரேட் திங்ஸ் டேக் டைம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது கண்டிஷனல் கிளாஸை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து டேட் டிஆர்பி அதெல்லாம் கால் ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா இதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களால் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை இந்த கண்டிஷனல் கிளாஸஸில் டைப்ஸ் இருக்குது சில வகைகள் இருக்குது என்னென்ன வகைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் மூணாவது செகண்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் நாலாவது தேர்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் இதில் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் செகண்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் தேர்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஏற்கனவே நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா அதை பற்றி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அறிமுகம் இருக்கும் இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் அப்படின்றதும் இப்போ நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் அப்படின்னா என்ன திஸ் டைப் ஆஃப் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஜென்ரல் ட்ரூத்ஸ் இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் அப்படின்றது ஜென்ரல் ட்ரூத்ஸை வந்து வெளிப்படுத்துவதற்கு பயன்படும் ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு பயன்படுகிறது அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டடி வெல் you get poor mark if you don't study well you get poor mark nee vande olunga padikala nee vande nalla padikala na நீ வந்து மோசமான மதிப்பெண் பெறுவாய் அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் நீங்கள் நல்லா படிக்கலைன்னா நீங்கள் மோசமான மதிப்பெண்ணை பெறுவீர்கள் இது வந்து ஒரு உண்மையை தான் வெளிப்படுத்துகிறது இல்லைங்களா நம்ம நல்லா படிக்கலைனாக்கா என்ன தான் ஆகும் நம்ம வந்து நல்ல மார்க் வாங்க முடியாது நம்ம வந்து ஒரு மோசமான மார்க்கை தான் நம்ம வாங்குவோம் அது மாதிரி இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் எப்போவுமே ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது இன்னொரு இதுலேயும் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது யூஸ் ஜீரோ கண்டிஷனல் ஒன்லி வென் சர்டன் ரிசல்ட் இஸ் கேரண்டிடு இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அது வந்து ரெண்டுமே வந்து எதில் இருக்கும் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதாவது இதை வந்து நம்ம இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டடி வெல் இதில் இந்த ஸ்டடி அப்படின்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வேர்ப் இல்லையா இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டடி வெல் அப்படின்றது ஒரு பார்ட்டு ரெண்டாவது யூ கெட் புவர் மார்க்ஸ் அப்படின்றது இது ரெண்டாவது பார்ட் இல்லையா இதில் பாருங்கள் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்ப் வந்து கெட் இந்த கெட் அப்படின்றதும் சிம்பிள்
அடுத்தது இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் வந்து எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக கேரண்டியாக நம்மளால் சொல்ல முடியணும் இந்த ரிசல்ட் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு நம்மளால் நம்மளை நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியணும் அடுத்தது நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் நம்ம வந்து இந்த ஜீரோ கண்டிஷனலை யூஸ் பண்ணணும் In the example sentence, if you don't study well, you get poor mark அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து நல்லா படிக்கலை அப்படின்னா கேரண்டியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் நம்மளால் நல்ல மார்க் வாங்க முடியாது நம்ம வந்து ஒரு மோசமான மதிப்பெண்ணை தான் நம்மளால் பெற முடியும் அப்படின்றத நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதனால தான் நம்ம வந்து இங்கே இந்த ஜீரோ கண்டிஷனலை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் கவனமாக வச்சுக்கோங்க இந்த ஜீரோ கண்டிஷனலை நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்து ஒரு உண்மையை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் இது படிக்கலைனாக்கா கண்டிப்பாக என்ன தான் நடக்கணும் கண் ஒரு மோசமான மதிப்பெண்ணை தான் நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து இந்த ரிசல்ட் வந்து கேரண்டியாக இருக்கணும் நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியணும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த ஜீரோ கண்டிஷனலை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த ஜீரோ கண்டிஷனலில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்தது போகலாங்களா அடுத்தது பாருங்கள் த வேர்ட்ஸ் இஃப் அண்ட் வென் கேன் பி யூஸ்ட் இன்டர்சேஞ்சபிளி இன் ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் இப்போ வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டடி வெல் யூ கெட் புவ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷனல் சென்டென்ஸில் இஃப் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து வென் அப்படின்ற வார்த்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வென் இஃப் ரெண்டையுமே நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டு தான் நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கலைனா நீங்கள் நல்லா படிக்கலைனா நீங்கள் மோச மோசமான மதிப்பெண் வாங்குவீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் எதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்ம அடுத்தது போகலாங்களா அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இட் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் இன் விச் தி அவுட் கம் இஸ் லைக்லி டு ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனலை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அதோடைய விளைவுகள் வந்து எதிர்காலத்தில் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பட் நாட் கேரண்டீடு ஆனால் அது நடக்கும் அப்படின்றதுக்கு நம்மளால் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனலை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனலை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அதோடைய விளைவுகள் இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுனாக்கா இது நடக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த நடக்கக்கூடிய விளைவு வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எதிர்காலத்தில் ஆனால் அது நடக்காமலும் போகலாம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனலை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ் இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ் நீ படித்தினாக்கா நீ கஷ்டப்பட்டு படித்தினாக்கா உன்னால் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பாருங்கள் நம்ம வில் கெட் அப்படின்ற ஃப்யூச்சர் வேர்க் ஃபார்மை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நீ நல்லா படித்த நீ கடினமாக படித்த நீ கஷ்டப்பட்டு படித்தனாக்கா நீ ஃப்யூச்சரில் நல்ல மார்க் வாங்குவ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை நம்மளால் வந்து கேரண்டி கொடுக்க முடியாது நீ நல்லா படித்தாலும் எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு உன் எப்படி எழுதுறியோ அதை பொறுத்து தான் நீ மார்க் வாங்க முடியும் இல்லைங்களா நீ நல்ல மார்க் வாங்கினாலும் வாங்கலாம் நல்ல மார்க் வாங்க முடியாமலும் போகலாம் இந்த கேரண்டி நம்மளால சொல்ல முடியாது நீ அதுடைய விளைவுகள் வந்து நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நடக்காமலும் போகலாம் அப்படின்ற சூழ்நிலையில நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனலை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனலுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இஃப் யூ டீச் மீ ஐ வில் பாஸ் தி எக்ஸாம் இஃப் யூ டீச் மீ ஐ வில் பாஸ் தி எக்ஸாம் நீ எனக்கு டீச் பண்ணினா நீ எனக்கு சொல்லி கொடுத்தினா நான் வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் இஃப் யூ டீச் மீ ஐ வில் பாஸ் தி எக்ஸாம் இதில் வந்து நீங்கள் டீச் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் வந்து பாஸ் பண்ணலாம் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த பாஸ் பண்ணுதல் இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த அவுட்கம் வந்து நடக்காமலும் போகலாம் நம்மளால் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது நான் டீச் பண்ணுறேன் ஒரு கிளாஸில் நான் நாற்பது பிள்ளைங்களுக்கு நான் டீச்
பண்ணுவேன் ஆனால் என்னால் கேரண்டியாக அந்த ரிசல்ட்டை வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ரீச் பண்ண முடியும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷனலை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸில் நம்ம வந்து இந்த இஃப் கிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதை தான் நம்ம வந்து இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டடி அப்படின்ற சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்த செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா இதில் நம்ம என்ன டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் வெரி குட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இஃப் கிளாஸில் நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வேர்பை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது செகண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னாக்கா சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் இருக்கிறது டீச் அப்படின்ற வேர்ப் இருக்குது அதே வந்து இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃபியூச்சர் வேர்ப் வந்து வில் பாஸ் அப்படின்ற வேர்பை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நல்லா கவனம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அதாவது இஃப் கிளாஸ் பார்ட் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்கும் செகண்ட் பார்ட் வந்து ஃபியூச்சரில் இருக்கும் சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் இருக்கும் கவனம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து ரியல் பாசிபிலிட்டி ரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து நல்லா படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் மார்க் வாங்க முடியும் நம்மளால் நல்லா படிக்கலை அப்படின்னா நம்மளால் நல்ல மார்க் வாங்க முடியாது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் நம்ம வந்து சொல்ல வரோம் இஃப் யூ டீச் மீ ஐ வில் பாஸ் தி எக்ஸாம் ஆனால் இதில் வந்து நடக்க முடியாததுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நீ டீச் பண்ணாலும் நான் வந்து பாஸ் பண்ணாமல் முடியாததுக்கும் பாஸ் பண்ணாமல் போகிறதுக்கும் என்ன இருக்குது வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது இதை வந்து நம்ம ரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீ டீச் பண்ணினாக்கா நான் வந்து பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படின்றது தான் இதோடைய கண்டிஷன் அதாவது அதாவது இதை வந்து நம்ம ரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீ டீச் பண்ணினாக்கா நான் வந்து பாஸ் ஆகிடுவேன் நீ எனக்கு டீச் பண்ணனா நான் பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை இட் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அவுட் கம்ஸ் தட் ஆர் கம்ப்ளீட்லி அன்ரியலிஸ்டிக் ஆர் வில் நாட் லைக்லி ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோடைய விளைவுகள் வந்து ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் நடக்க முடியாததாக இருக்கும் அது வந்து நம்மளால் வந்து நடத்தி காட்ட முடியாததாக இருக்கும் அடுத்தது அது ஃபியூச்சரில் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை வில் நாட் லைக்லி ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் அதோடைய அவுட்கம் வந்து ஃபியூச்சரில் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணணும் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனலுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் ஐ ஸ்டடீட் ஹார்ட் ஐ வுட் கெட் குட் மார்க்ஸ் இஃப் ஐ ஸ்டடீட் ஹார்ட் ஐ வுட் கெட் குட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் வந்து அன்ரியலிஸ்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இஃப் கிளாஸில் பாருங்கள் ஸ்டடீட் அப்படின்ற வேர்பை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஸ்டடீட் அப்படின்ற வேர்ப் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வேர்பை அடுத்து அப்போ வந்து இது என்ன அர்த்தம்னாக்கா நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஐ வுட் கெட் குட் மார்க்ஸ் அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம இதில் வந்து உட் அப்படின்ற ஆக்ஸிலரி வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா நான் வந்து நல்லா படிச்சுருந்தேன்னா நான் நிறைய மார்க் வாங்கி இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் படிக்கவும் இல்லை நான் வந்து நிறைய மார்க் வாங்கவும் இல்லை அப்போ இந்த செகண்ட் கண்டிஷனல் நம்மளுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த ஆக்ஷன் வந்து நான் முன்னாடி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிறோம்னு பாருங்களேன் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஒன் மந்த் டைமில் நம்ம நல்லா படிச்சுருந்தோம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன மார்க் வாங்கியிருப்போம் நிறைய மார்க்கு நல்ல மார்க் நம்மளால் வாங்கியிருக்க முடியும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலை அந்த டைமில் என்னால் கஷ்டப்பட்டு படிக்க முடியல நான் கஷ்டப்பட்
ஐ வுட் கெட் குட் மார்க்ஸ் அப்படின்றது மெயின் கிளாஸ் இந்த மெயின் கிளாஸில் நம்ம இந்த உட் அப்படின்ற ஆக்சிலதி வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நான் வந்து நிறைய மார்க் வாங்கியிருப்பேன் அல்லது நான் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பேன் எப்போ நான் நல்லா படிச்சுருந்தா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நான் என்ன பண்ணலை நல்லா படிக்கலை நல்ல மார்க் நான் வாங்கலை அப்படின்னு நம்ம இதில் சொல்கிறோம் அடுத்தது தேர்ட் கண்டிஷ்னல் சென்டென்சஸ் இந்த தேர்ட் கண்டிஷ்னல் சென்டென்சஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்க த தேர்ட் கண்டிஷ்னல் சென்டென்ஸ் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் ப்ரெசென்ட் சர்க்கிம் ஸ்டான்சஸ் உட் பி டிஃப்ரெண்ட் இஃப் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஹேட் ஹேப்பன்ட் இன் த பாஸ்ட் அதாவது இந்த தேர்ட் கண்டிஷனலை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா இப்போ இந்த ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய நிலை இது வந்து மாறி இருக்கும் எப்படி மாறி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து கடந்த காலத்தில் வேறு மாதிரி செய்திருந்தோன்னாக்கா இப்போ இருக்கிற ப்ள ப்ரெசென்ட் சூழ்நிலை வந்து நல்ல மாதிரியாக மாறி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்கிற இந்த ப்ரெசென்ட் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம விருப்பப்படுற மாதிரி மாறி இருந்திருக்கோம் எப்படி அப்படின்னா கடந்த காலத்தில் வேறு மாதிரியான செயல் நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹேட் ஸ்டடிடு வெல் இதுதான் வந்து இஃப் கிளாஸ் இஃப் யூ ஹேட் ஸ்டடிடு வெல் இதில் நம்ம வந்து ஹேட் ஸ்டடிட் அப்படின்ற பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இஃப் கிளாஸில் அதே வந்து இந்த செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் யூ உட் ஹாவ் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் நம்ம வந்து வுட் அப்படின்ற மாடல் ஆக்சிலரி வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா நீங்கள் வந்து கடந்த காலத்தில் நல்லா படித்திருந்தால் இந்த ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்கி இருந்திருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் கடந்த காலத்தில் நல்லா படிக்கவே இல்லை அதோடைய விளைவு இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகலை எக்ஸாமில் இந்த ப்ரெசென்ட் விளைவு வந்து வேறு மாதிரி நடந்திருக்கும் எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடந்த காலத்தில் வேறு மாதிரி ஒரு செயலை செய்திருந்தீங்கன்னா கடந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து நல்லா படிக்காமல் இருந்திருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு பதில் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ரெசென்ட்டில் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகி இருக்கலாம் அந்த விளைவு வந்து வேறு மாதிரி மாறி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த தேர்ட் கண்டிஷனில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா த ஸ்பீக்கர் இன் த சென்டென்ஸ் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்டடியிங் பட் ஹி டிட் நாட் அதாவது இந்த தேர்ட் கண்டிஷனில் அந்த ஸ்பீக்கர் பேசுகிறார் இல்லைங்களா அவர் வந்து அவரால் படிக்க முடியும் அவருக்கு வந்து அந்த படிக்கிற திறமை இருக்குது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணலை படிக்கலை அவரால் முடிஞ்சிருக்கும் அவர் படிச்சுருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் வந்து படிக்காமல் விட்டதுனால இப்போ வந்து அவர் என்ன ஆயிட்டார் ஃபெயில் ஆகிட்டார் அதுக்காக இப்போ வந்து அவர் ரிக்ரெட் பண்ணுறாரு இதை நம்மளால் மாற்ற முடியுமா திருப்பி போயிட்டு நம்மளால் எக்ஸாம் எழுத முடியுமா திருப்பி நம்மளால் பாஸ் பண்ண இப்போ வந்து அவர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு மாதிரி மாறி இருந்திருக்கும் நான் வந்து அப்போ நல்லா படிச்சுருந்தேனாக்கா இப்போ நான் நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்திருப்பேன் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போயிருந்திருப்பேன் ஆனால் இப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி திருப்பவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கவனம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்றது வந்து இஃப் கிளாஸ் அடுத்தது வந்து அந்த மெயின் கிளாஸ் இது ரெண்டுமே வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்கும் அடுத்தது இதை எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு ஜென்ரல் ட்ரூத்ஸு கண்டிஷன் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடைய விளைவு வந்து நடக்கும் அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ஜீரோ கண்டிஷனலை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷனலை எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அதோடைய விளைவு வந்து நட நடக்கிறதுக்கு நடக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்யூச்சரில் அந்த விளைவு நடக்கலாம் ஆனால் நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் கேரண்டியாக என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது அடுத்தது வந்து செகண்ட் கண்டிஷனில் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா அதாவது அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அதை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஃப்யூச்சரில் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இஃப் ஐ ஸ்டடிடு ஹார்ட் ஐ வுட் கெட் குட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நான் வந்து நல்லா படிச்சுருந்தேனாக்கா நான் நல்ல மார்க்கு வாங்கியிருந்திருப்பேன் அடுத்தது இந்த தேர்ட் கண்டிஷனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நம்ம வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து வேறு மாதிரி மாறி மாறி இருந்திருக்கும் எப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம வேறு மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா அப்படின்றது தான் இது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னு
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குது நீங்க நினைச்சீங்கனாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிபிகேஷன்ல உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க வியூவர்ஸ் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னாலும் இங்கிலீஷ் கிராமரை கத்துக்கணும்னாலும் பிராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ் கிராமரை கத்துக்கோங்க எக்ஸாம்ல கலக்குங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்